वेलकम टू आर एस के हेल्प लाइन ए कंप्लीट फ्री वेब डेवलपमेंट प्लाटा मन तेलू हेलो गायज वेलकम बैक टू मै न्यू ब्रा सीरी आफ् ऐंग्युर् वर्षन सिक्सटीन इन तेल सो ई क्लास मन ऐंग्युर् प्राजेक्ट रन एला स्टार्ट अंत बूट स्ट्रापिंग आफ् दि ऐंग्युर् अकेशन ऐंग्युर् अकेशन एला बूट स्ट्रापी चुद बूट स्ट्रापिंग अंत फस्ट ऐंग्युर् अकेशन रन एला इनीषि द प्रासे आफ इनीषि एला लोडी अ मैं बूट स्ट्रापिंग अट नैन प्रीविय क्लास फस्ट मन की लाच मन अकेशन स्टार्ट मन की मन दर उसे इंडेक्स डाट हेचटीएम एल फैल इक चूँ इंडेक्स डाट हेचटीएम एल मन की एट्ठी जावा स्क्रिप्ट को स्टैल को मन की ले ओके ओनली सिंपल इंडेक्स डाट हेचटीएम एल फैल दी सारी मैं रन चाहूँ सो टर्मल क्लिक न्यू टर्मल तस्को सो इक ने एनजी स्पेस सर्व एसीआर विई सर्व अच्छी एंटर प्रेस मन की ट्रांसफर आई बंडल फाम अब मैं चेयरि लोकल हॉस्ट को फोर टू डबल जीरो दर्ट दर मन रन चाहिए मैनुअल अला अला का आफ्टर कंपैली अंत आफ्टर ट्रांसपैली आने ट्रांसपैल तरह आटोमेट मन मैं सिस्टम में डीफाट ब्रउजर का मन यूजो आ ब्रउजर ओपन अटोमेट अदे पोर्ट नंबर फोर टू डबल जीरो दर रन आवाल मैं एम चेयल एनजी सर्व स्पेस डाश ओ ओ फर् ओपन सो दिस् द कमा सो ई कमा यूज मैं एंटरप्रेज सो फस्ट टाइम का बट्टी को मन टाइम तीस सो आ टाइमिंग तरह मन के अकेशन अने रन सो चूँ इन मन की ब्रउजर अप्लीकेशन बंडल मन की जनरेट उ ओके सो रन तरह मैं अवटपुट चुदा इप्ड मन की प्रासे बैक जो अने क्लास में मैं डिस्क सो फस्ट ए फैल एग्जिक्यूटी दाने तरह ए फैल एग्जिक्यूटी दाने तरह पेज ए फैल के अगर ये कमां एग्जिक्यूटी अने मैं बूट स्टापिंग अटम चूँ सक्सफुल रन आटोमेट ब्रउजर ओपन अर्वा लोकल हॉस्ट को फोर टू डबल जो दर मन की अकेशन सक्सेस्फुल रन अ ओके इपड़ चूदा एला जी अंत फस्ट मन चूस इकड़ा इंडेक्स डाट हेचटीएम एल मन की बाडी सैक्न हेचटीएम एल एलमेंट उ ऐप रूट अट्ठे हेचटीएम एल एलमेंट उ इंडेक्स डाट हेचटीएम एल रेडर अतने ऐप रूट के बाडी सैक्न की उंटेंट रेडर चेयर मैं ऐंगुर एम चेस्ट फस्ट एंट्री पाइंट से चक्म बर्तपेको फस्ट लोड पेज वे मन की इंडेक्स डाट हेचटीएम एल पेजे बट इंडेक्स डाट हेचटीएम एल पेज रेडर आइन तरह दाटो उ कांटेट मैं रेडर चेयरेंटे एक्डी रेडर चेयर वाट द एंट्री पाइंट एंट्री पाइंट एक् दंग्युर् पैकेज सारी ऐंग्युर् डाट जैसे फैल दो ऐंग्युर एम चेस्ट इमीडियट मन की ऐंग्युर् डाट जैसे फैल ओपन ओके इक चूस न मन की आपशन अल की आबजेक्ट उ वेरइट आपशन आपशन या हियर इट सो आपशन अभी आबजेक्ट चूस मन की फस्ट वो होम पेज रेडर मन की इंडेक्स डाट हेचटीएम एल पेज रेडर मन की एंट्री पाइंट एक्वाली मामूल मैं रेग्युर् मन की प्रोग्रांग लांग्वेजेस मेन मेथड उ क्लस का वट एवर दिंग प्रोग्रांग लांग्वेजेस अला ऐंग्युर फा सो मेन मन की इक् एंट्री पाइंट कावाली रेडर आवड़ा दाखिल मन की इक मेन अभी प्रापर्टी चुप्त अदी एसआरसी अभी फोलडर मेन डाट फैल चूस्त सो इन मन की कंट्रोल इकड़ी मेन डाटीएस फोलडर की वेत इक चूस न फस्ट लाइन इंपोर्टी इंपोर्टी प्लाटा ब्रउजर डैनामिक पैकेज ऐंग्युर् प्लाटा ब्रउजर डैनामिक पैकेज नीचे मन की इंपोर्टी लाइन एम चुप्त मन अकेशन डेस्कटापम डेस्कटाप 
లో మనం యూస్ చేసేటటువంటి బ్రౌజర్స్ కి బ్రౌజర్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది సో దాని కోసం మనకి ఈ క్లాస్ అనేది మనకి కావాలి ఈ క్లాస్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి యాంగ్లర్ లో ఉన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ బ్రౌజర్ డైనమిక్ నుంచి వస్తుంది మనకి అదే మనం మొబైల్ అప్లికేషన్స్ యూస్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ నేటివ్ డైనమిక్ అనేది యూస్ చేస్తాం అది మనకి యాంగ్లర్ నేటివ్ లో దొరుకుతుంది సో నేను ఇక్కడ ఫోకస్ చేస్తుంది ఏంటి డెస్క్ టాప్ అప్లికేషన్స్ కాబట్టి డెస్క్ టాప్ లో డెస్క్ టాప్ కి సంబంధించినటువంటి బ్రౌజర్ కి సంబంధించినటువంటి టార్గెట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి యూస్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆ బ్రౌజర్ ని డెస్క్ టాప్ బ్రౌజర్స్ ని మనము యాక్టివేట్ చేయడానికి కోసం మనము ఈ ఇంపోర్ట్ సెక్షన్ లో ప్లాట్ఫామ్ బ్రౌజర్ డైనమిక్ అన్నటువంటి క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ సిక్స్ చూడండి ఈ లైన్ నెంబర్ సిక్స్ లో ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నటువంటి క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ బ్రౌజర్ డైనమిక్ అన్నటువంటి క్లాస్ లో మనకి అవైలబిల్ గా ఉన్నటువంటి ప్రీడిఫైన్డ్ గా ఉన్నటువంటి మెథడ్ ఏంటి బూట్ స్ట్రాప్ మాడ్యూల్ అంటే ఏ మాడ్యూల్ ని ద్వారా మనము మన అప్లికేషన్ ని బూట్ స్ట్రాప్ చేయాలి ఒక పాయింట్ చెప్పి వదిలేస్తాను మళ్ళా దాని గురించి మళ్ళా పూర్తిగా డిస్కస్ చేద్దాం ఆ పాయింట్ ఏంటి అంటే మన యాంగ్లర్ ప్రాజెక్ట్ లో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా ఒక్క మాడ్యూల్ అయినా ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసాము ఎటువంటి మాడ్యూల్స్ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మనము క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి యాంగ్లరే మన కోసం ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక రూట్ మాడ్యూల్ యాప్ మాడ్యూల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది సో అది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఈ అప్లికేషన్ ఫోల్డర్ లో ఉంచినండి యాప్ మాడ్యూల్ ఇది మనం క్రియేట్ చేయాలి బై డిఫాల్ట్ గా యాంగ్లరే మన కోసం క్రియేట్ చేసింది ఎందుకు క్రియేట్ చేసింది రూల్ ఏంటి ప్రతి అప్లికేషన్ లో ఖచ్చితంగా ఒక మాడ్యూల్ అయినా ఉండాలి మనం ఎటువంటి మాడ్యూల్స్ ఇప్పుడు దాకా క్రియేట్ చేయలేదు జస్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసామంటే యాజ్ పర్ ద రూల్ ఏంటి ఒక మాడ్యూల్ అయినా ఉండాలి కాబట్టి యాంగ్లరే మన కోసం ఒక మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేసింది ఆ మాడ్యూల్ పేరే యాప్ మాడ్యూల్ దాన్నే మనము రూట్ మాడ్యూల్ అని కూడా అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ తర్వాత మన యాంగ్లర్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది యాంగ్లర్ డాట్ జేసన్ ఫైల్కి వెళ్ళింది ఈ యాంగ్లర్ డాట్ జేసన్ ఫైల్ లో ఆప్షన్స్ కేటగిరీ కింద బిల్డ్ చేసే దగ్గర మన అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఆప్షన్ ఏముంది ఎంట్రీ పాయింట్ వచ్చేసి మెయిన్ డాట్ టిఎస్కి వెళ్ళు అని చెప్పింది కాబట్టి మెయిన్ డాట్ టిఎస్కి వచ్చింది మెయిన్ డాట్ టిఎస్ లో బూట్ స్టాప్ మాడ్యూల్ మనము ఇక్కడ యాప్ మాడ్యూల్ నుంచే మనము బూట్ చేయాలని చెప్పేసి రూల్ ఏం లేదు మనం కష్టం గా క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఏ మాడ్యూల్ నుంచి అయినా సరే మన ప్రాజెక్ట్ ని బూట్ స్టాప్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి మాడ్యూల్స్ లేవు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చినటువంటి రూట్ మాడ్యూల్ యాప్ మాడ్యూల్ కాబట్టి అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా మనకి యాప్ మాడ్యూల్ వచ్చింది ఇప్పుడు యాంగ్లర్ ఏం చేస్తుంది ఈ యాప్ మాడ్యూల్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే కొద్ది కింద కొద్దాం ఇవన్నీ నేను మళ్ళా చెప్తాను ఎన్జి మాడ్యూల్ డెకరేటర్ లో ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఈ యాప్ మాడ్యూల్ డాట్ టిఎస్ లో బూట్ స్ట్రాప్ అన్నటువంటి ప్రాపర్టీ ఒకటి ఉంది ఇందులో ఏ ఫైల్ ఉంది యాప్ కాంపనెంట్ ఉంది ఇందాక చెప్పినట్లు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ అయినా ఉండొచ్చు అట్లీస్ట్ ఖచ్చితంగా ఒక మాడ్యూల్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చినటువంటి మాడ్యూల్ ఏంటి రూట్ మాడ్యూల్ ఏంటి యాప్ మాడ్యూల్ అలాగా ఒక మాడ్యూల్ లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా ఒక కాంపోనెంట్ అయినా ఉండాలి మనం ఎటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి యాంగ్లరే మనకి ఒక రూట్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసింది దాన్ని మనము యాప్ కాంపోనెంట్ అంటాం సో మెయిన్ డాట్ హెచ్ మెయిన్ డాట్ టిఎస్ ఏం చెప్పింది రూట్ మాడ్యూల్ ద్వారా రూట్ రూట్ మాడ్యూల్ కి వెళ్ళు అని చెప్పింది సో యాంగ్లర్ ఏం చేసింది రూట్ మాడ్యూల్ కి వెళ్ళింది రూట్ మాడ్యూల్ లో బూట్ స్టాప్ కాంపోనెంట్ ఏంటి అంట యాప్ కాంపోనెంట్ దీన్ని రూట్ కాంపోనెంట్ అంటాం కాబట్టి యాంగ్లర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది రూట్ కాంపోనెంట్ అయినటువంటి యాప్ కాంపోనెంట్ సంబంధించినటువంటి టిఎస్ టైప్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ కి వెళ్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కాంపోనెంట్ అన్నటువంటి డెకరేటర్ లో సెలెక్ట్ ఆర్ టెంప్లెట్ యూఆర్ఎల్ స్టైల్స్ యూఆర్ఎల్ అనేటువంటి మెటా డేటా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను నేను డిస్కస్ చేస్తాను మెటా డేటా అంటే ఏంటి ఈ డెకరేటర్స్ అంటే ఏంటి నేను మళ్ళీ చెప్తాను జస్ట్ మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను ఎలా రన్ అవుతుంది లోపల బ్యాక్ అండ్ లోని ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి సెలెక్ట్ ఆర్ అని ఉంది సెలెక్ట్ ఆర్ అంటే అంటే ప్రతి
ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్గా ఉంది ఇలా యూజ్ చేయొచ్చా లేదా ఇంకా వేరే విధంగా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే వీ విల్ డిస్కస్ ద ఫర్దర్ ఎన్ని రకాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను ప్రస్తుతానికి ఇది బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్గా మనకి వచ్చేసింది సో ఈ యాప్ రూట్ అంటే ఏంటి ఇది యాప్ కాంపొనెంట్ యొక్క మనం క్రియ మనం బై మనకి బై డిఫాల్ట్గా వచ్చినటువంటి రూట్ కాంపొనెంట్ యొక్క సెలెక్టర్ సెలెక్టర్ అంటే ఏంటి ఆ పర్టికులర్ కాంపొనెంట్ని ఐడెంటిఫై చేసడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి యూనిక్ నేమ్ ఓకే ఫైన్ ఈ యాప్ కాంపొనెంట్ని మనం పిలుస్తున్నాం ఈ యాప్ కాంపొనెంట్ని రెండర్ చేయమని పిలిచేటప్పుడు ఈ కాంపొనెంట్ సంబంధించినటువంటి వ్యూ ఫైల్ ఏంటి అంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ ఏంటి అనేది ఎక్కడ చెప్తాం మనం టెంప్లెట్ యూఆర్ఎల్ అన్నటువంటి ప్రాపర్టీ ద్వారా చెప్తాం ఇక్కడ మనం టెంప్లెట్ యూఆర్ఎల్ అన్న రాయచ్చు జస్ట్ టెంప్లెట్ అని రాసిన పర్లేదు ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్గా ఏమొచ్చింది మనకి టెంప్లెట్ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ చూడండి యాప్ రూట్కి సంబంధించినటువంటి వ్యూ ఫైల్ అంటే ఏమి మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపించేటటువంటి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ ఏది అంట యాప్ కాంపొనెంట్లో ఉన్నటువంటి యాప్ కాంపొనెంట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ అంటే ఈ ఫైల్ ఎక్సిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మన స్క్రీన్ మీద కనిపించినటువంటి అవుట్పుట్లో కనిపించినటువంటి ఇవన్నీ డేటా అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి యాప్ కాంపొనెంట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ నుంచి వచ్చింది పైన అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఈ యాప్ కాంపొనెంట్ మొత్తం తీసి పారేస్తాను కంట్రోల్ ఏ అండ్ డిలీట్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను ఒక హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ తీసుకుంటాను సో హెడ్డింగ్ ట్యాగ్లో హెచ్ వన్ ట్యాగ్ తీసుకుంటున్నాను సో హెచ్ వన్ ట్యాగ్లో వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్కే హెల్ప్ లైన్ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ రాశాను సేవ్ చేస్తాను చూడండి ఎప్పుడైతే మనం సేవ్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఇది మనకి అప్డేట్స్తో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది సో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది మనకి అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుంది మనకి ఇప్పుడు అదంతా వెళ్ళిపోయి మనకి వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్కే హెల్ప్ లైన్ అని అయితే వచ్చింది పాయింట్ అర్థమవుతుంది కదా ఇక్కడ కూడా మీరు మీరు గమనించండి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్కి వెళ్ళింది అక్కడ రూట్ కాంపొనెంట్కి అయితే మనకి వెళ్ళాలని చెప్పి ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి మెయిన్ డాట్ టీఎస్కి వెళ్ళింది మెయిన్ డాట్ టీఎస్లో బూట్ స్ట్రాప్ మాడ్యూల్ యాప్ మోడ్యూల్ ఇచ్చాము సో యాప్ మోడ్యూల్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనకు కావాల్సిన మాడ్యూల్తో మనము లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి యాప్ మోడ్యూల్కి చెప్తున్నాము సో యాప్ మోడ్యూల్ కాబట్టి యాప్ మోడ్యూల్ డాట్ టీఎస్కి వెళ్తుంది యాప్ మోడ్యూల్ టీఎస్లో బూట్ స్ట్రాప్ దగ్గర రూట్ కాంపొనెంట్ యాప్ కాంపొనెంట్ ఉంది యాప్ కాంపొనెంటే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఈ మాడ్యూ ఇక్కడ మనము ఏ మాడ్యూల్ అనే యూజ్ చేయొచ్చు మనం యూస్ చే యూజ్ చేస్తుంది యాప్ మాడ్యూల్ ఈ యాప్ మాడ్యూల్లోనే నెంబర్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ ఉండొచ్చు మళ్ళా సో మన ఏ కాంపొనెంట్ ఖచ్చితంగా యాప్ కాంపొనెంట్ నుంచే మనము లోడ్ చేయాలి బుట్ స్టాప్ చేయాలని చెప్పేసి రూల్ ఏం లేదు మనం కష్టంగా ఒకటి టెస్ట్ కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అక్కడ మీరు ఇక్కడ మీరేం రాసుకోవచ్చు టెస్ట్ కాంపొనెంట్ రాసుకోవచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుంది టెస్ట్ కాంపొనెంట్గా సంబంధించినటువంటి సెలెక్టర్ ఎక్కడ పోయింది అది టీఎస్ ఫైల్ సెలెక్టర్ ఇది యాప్ రూట్ ఉంది కదా అక్కడ టెస్ట్ రూ యాప్ డ్యాష్ టెస్ట్ అని వస్తుంది యాప్ అనేది ప్రీ ప్రీఫిక్స్గా వస్తుంది మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి కాంపొనెంట్ ఏంటి టెస్ట్ కాబట్టి యాప్ డాష్ టెస్ట్ అని వస్తుంది అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఈ యాప్ డాష్ టెస్ట్ని తీసుకొచ్చేసి ఇండెక్స్ స్టార్ట్ వచ్చే టైంలో ప్లేస్ చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడేమి ఇంకా మీరు జాగ్రత్త పడాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెస్ట్ కాంపొనెంట్ మన దగ్గర ఏమీ లేవు జస్ట్ మనకు రూట్ కాంపొనెంటే ఉంది అనుకుందాం సో ఇప్పుడు రూట్ కాంపొనెంట్ సంబంధించినటువంటి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ ఏంటి యాప్ కాంపొనెంట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ కాబట్టి ఆ ఫైల్ ఆ ఫైల్ మనకి వ్యూ ఫైల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ని మనం వ్యూ ఫైల్ అంటాం అది మనకి రెండర్ అయింది ఈ కాంపొనెంట్ రెండర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ కాంపొనెంట్ ఈ వ్యూ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి స్టైల్స్ అనేవి ఏ ఫైల్లో ఉన్నాయి అని చెప్పేసి దానికి మనము స్టైల్స్ యూఆర్ఎల్ అని చెప్పేసి మనం యూజ్ చేస్తాం ప్రాపర్టీ ఈ స్టైల్ యూఆర్ఎల్లో మనము ఎన్ని రకా ఎన్ని స్టైల్ షీట్స్ని అన్నా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనకు అర్రయాగా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ప్రస్తుతానికి ఈ యాప్ కాంపొనెంట్లోనే ఉన్నటువంటి సిఎస్ఎస్ ఫైల్లోనే మనము యూజ్ చేద్దాం మనము ఎలిమెంట్ ఏం యూజ్ చేసాము హెచ్ వన్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసాం కదా సో ఆ హెచ్ వన్ ఎలిమెంట్కి స్టైల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ అలైన్ రాస్తాను టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్లో తీసుకుంటున్నాను అలాగే దాని తర్వాత ఫాంట్ కలర్ తీసుకుందాం సో కలర్ ప్రాపర్టీ
సో ఈ విధంగా మనకి యూస్ చేస్తున్నటువంటి కాంపనెంట్కు సంబంధించినటువంటి స్టైల్ షీట్లో మనం ఏదైతే మనము ఇక్కడ స్టైల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఆ స్టైల్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడ చెప్తామో ఈ కాంపనెంట్ డెకరేటర్లో స్టైల్స్ యూఆర్ఎల్ ద్వారా ఈ పర్టిక్యులర్ వ్యూ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ని ఎక్కడ డిఫైన్ చేశామని చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఇదే కాంపనెంట్కి సంబంధించినటువంటి సిఎస్ఎస్ ఫైల్లో మనము డిఫైన్ చేశామని చెప్తున్నాం ఓకే గైస్ సో ఈ విధంగా మనకి ఒక యాంగ్లర్ ప్రాజెక్ట్ రన్ చేసినప్పుడు బూట్ స్టాపింగ్ ఎలా అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్కి వెళ్తుంది దాని తర్వాత మనకి యాంగ్లర్ డాట్ ఎంట్రీ పాయింట్ కోసం ఎంట్రీ పాయింట్ కోసం యాంగ్లర్ డాట్ జేసన్ ఫైల్కి వెళ్తుంది సో అక్కడ మనకి మెయిన్ డాట్ టీఎస్కి వెళ్ళమని చెప్తుంది కాబట్టి మెయిన్ డాట్ టీఎస్కి వెళ్తుంది అక్కడ మనకి మనం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి డెస్క్ టాప్ మో డెస్క్ టాప్ బ్రౌజర్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపోర్ట్ సెక్షన్లో చేసినటువంటి క్లాస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ ద్వారా ఉన్నటువంటి మనకి బూట్ స్టాప్ మాడ్యూల్ ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ ద్వారా మనకి యాప్ మాడ్యూల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది యాప్ మాడ్యూల్ ఉన్నటువంటి బూట్ స్ట్రాప్ అన్నటువంటి ప్రాపర్టీ ద్వారా ఏ కాంపనెంట్ మనకి లోడ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి చెప్తుంది ఈ యాప్ కాంపనెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ యాప్ కాంపనెంట్కి సంబంధించినటువంటి వ్యూ ఫైల్ ఏంటి ఆ వ్యూ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ యొక్క స్టైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనకి ఇవన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత మనకి అవుట్పుట్లో మనకి రెండర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఒక్కసారి మీరు చూడండి ఈ ఫ్లో చూడండి ఒక రెండు మూడు సార్లు ఫ్లో చూసినట్లయితే మనకి బ్యాక్ఎండ్లో జరిగే ఫ్లో ఇది మనకు తెలుసుకోవాలి మనకి అదే మనకి ఆల్రెడీ రెండర్ చేసి పెట్టేస్తుంది కాకపోతే ఇది ఎలా రెండర్ అవుతుందో మనకు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఈ ఫ్లో అనేది ఒకసారి మీరు గమనించండి సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము టైప్ స్క్రిప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు వర్షన్ అనేది యాంగ్లర్ టైప్ స్క్రిప్ట్ మీద డెవలప్ చేయబడింది అంటే జావా స్క్రిప్ట్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ అంటే మే సూపర్ సెట్ ఆఫ్ జావా అని చెప్పచ్చు జావా జావా స్క్రిప్ట్ జావా కాదు జావా స్క్రిప్ట్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ జావా వేరు జావా స్క్రిప్ట్ వేరు జావా ఇస్ అ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే సో ఈ జావా స్క్రిప్ట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఫంక్షనాలిటీస్తో పాటు కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ కూడా మనకు అవైలబిలిటీలో వస్తాయి టైప్ స్క్రిప్ట్లో కాబట్టి మనం ఫస్ట్ టైప్ స్క్రిప్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత వి విల్ ఫర్దర్ గోస్ ఎంటర్ ఇన్ టు యాంగ్లర్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే గైస్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో టైప్ స్క్రిప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇంకొకటి విషయం ఏంటంటే కొత్తగా మన ఛానల్ విజిట్ చేసిన వాళ్ళు దయచేసి వీడియోని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి యూజ్ అవుతుంది ఈ కాంటెంట్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఒక పది మందికి షేర్ చేయండి వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బా